Cordial saludo desde nuestro resguardo Cañamón Loma Prieta a todos los seguidores a través de las diferentes plataformas digitales. Eh, este es el inicio de nuestro gran torneo de integración indígena Cañamón Loma Prieta en este año 2023. Se vive eh, la alegría de nuestra comunidad y los invitamos a que sigamos entonces cada ocho días en los diferentes escenarios deportivos de nuestras comunidades, esta integración comunitaria, este sano esparcimiento y bienvenidos y bienvenidas. Encontramos en la comunidad de Bajo Sevilla dándole apertura a este eh, gran torneo de integración indígena Cañamón Loma Prieta, torneo que ha sido histórico en nuestro resguardo a través del tiempo y a través de todos los procesos organizativos. Por algunas situaciones eh, en los últimos años no lo hemos podido realizar. En este año 2023 la organización, desde el Consejo de Gobierno y las autoridades, hemos planteado la necesidad imperiosa de poderlo realizar. Eh, aquí albergamos entonces las eh, 32 comunidades en torno a esta práctica deportiva como lo es el fútbol, eh, en cuatro categorías, recreativa, infantil, eh, rec categoría infantil, categoría recreativa, categoría femenina y categoría oficial. La idea es llevar sano esparcimiento, llegar a buscar esos lazos de integración comunitaria, llevar recreación a nuestras comunidades y estamos seguros que de esta manera estaremos contribuyendo como organización a esos lazos de hermandad entre comunidad, porque el, el estilo, la forma de, de, de este campeonato es cada ocho días eh, jugarlo en todas las comunidades donde eh, los equipos participantes y entonces tendremos fútbol en cada ocho días en las diferentes comunidades. Invitamos a la comunidad en general, a los equipos que aún todavía no tienen representación el nombre de las comunidades, a que aún están las inscripciones abiertas hasta esta primera fecha y entre todos pues podamos buscar el bienestar también de nuestra comunidad. Contentos, satisfechos de, de esta gran inauguración de Resguardo de Ingeniería de Loma Prieta. Hoy aquí en Bajo Sevilla, donde eh, nos encontramos con diferentes equipos de diferentes categorías, infantil, recreativo, oficial, femenino, eh, donde se inicia eh, con buena apertura, buena participación de las comunidades indígenas. Hoy eh, tenemos varias categorías, se inició con 
un sorteo teniendo en cuenta de que eh, tenemos programación para todo el año, de resto de año, acá dentro de nuestro territorio. Hoy vemos que las comunidades se van uniendo cada día más. Tenemos 36 equipos, eh, de los cuales están conformados por 12 infantiles, tenemos 12 eh, de categoría recreativa, tenemos eh, 10 de oficial y tenemos hasta el momento tenemos 4 eh, de mujeres. Esperamos que en el transcurso de, de los días se vayan vinculando más equipos de mujeres, ya que por eh, falta de, de algunas comunidades eh, se nos retiraron dos. Pero también eh, otro aspecto y como objetivo muy importante, eh, sabemos que lo hemos escuchado de nuestros mayores, de nuestros gobernadores, que ha sido también una fuente a través del fútbol y esas integraciones comunitarias, una fuente de recoger algunos fondos comunitarios, se han hecho obras muy importantes a través de la empanada, del cirrinche, la botella del guaro, eh, obras muy importantes que contribuyen al desarrollo, al bienestar de la comunidad. Entonces, este escenario deportivo, este campeonato de integración comunitaria, más de buscar en la competición, busca generar todos estos espacios de convivencia, de recreación y también entonces a los grupos y comités de apoyo y lo mismo algunas eh, familias pues puedan retribuir en algo desde ese índole económico para el bienestar de la comunidad, pero también de índole familiar.